Hello children, I welcome you all to the video lecture series by Winning Edge. As you have already seen on your screen, today we are going to talk about question tag. So, question tag is a very important type of question which we get to see in school examination or other examination. Even otherwise, in English language, it is a good use of English language. Why is there a question tag? Question tag is basically used to shorten our sentence length. और the way we pronounce उसको थोड़ा easy बनाने के लिए ठीक है तो हम देखेंगे question tag होता क्या है कहाँ पे हम question tag को use करते हैं और बहुत बार because मैंने जैसे आपको बताया ये हमारे हमें बोलने में आसानी करता है ना तो कोई भी बार क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता question tag के actual spelling क्या है तो उन्हें बोलना तो आता है but उन्हें लिखना नहीं आता है so when they actually write it they write it wrong वहाँ पे उनके marks cut जाते हैं ठीक है so आज हम इसी के बारे में बात करेंगे question tags होते क्या हैं और इन्हें कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम use कर सकते हैं ठीक है so let's get started with the video and see what is in there for us so जैसे कि हमने intro में already देख लिया है कि आज हम question tag के बारे में पढ़ने वाले हैं so I'll just read out some basic terms and definitions to you कि होते क्या हैं question tags so it says question tags are the short questions that we put at the end of the sentence, ठीक है ये हम sentence की ending पे ही लगाते हैं, ठीक है? Then it says particularly in spoken English, there are lots of different question tags, but rules for them are not difficult to learn. So ये generally हम spoken English में use करते हैं, और काफी सारे rules हैं इसके लिए, लेकिन वो rules easy से हैं and will quickly learn, जैसे कि आप देखोगे video end होगी और आपको सारे के सारे question tags याद होंगे। अब let's see here. दो टाइप के क्वेश्चन टैग होते हैं एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और दूसरा होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग अब देखो पॉजिटिव मतलब अच्छा अच्छा वाला नेगेटिव मतलब जिसमें नो नो हो रहा है ठीक है हर चीज के लिए मना हो रहा है सो नेगेटिव वाले क्वेश्चन टैग्स में हम नॉट का यूज करेंगे पॉजिटिव वाले में नॉट का यूज नहीं करेंगे ठीक है इन द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव सो मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस मतलब जहां पे कोई भी नो नेवर नॉट ऐसा कोई वर्ड नहीं यूज होगा ठीक है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस ठीक है अब ये क्या बता रहे हैं हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है उसके एंडिंग में क्वेश्चन टैग कैसा लगना चाहिए वो नेगेटिव लगना चाहिए ठीक है जैसे कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल है ही इज अ डॉक्टर ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया बात खत्म हो गई आप इसके आगे क्वेश्चन टैग लगाना है इज इंट ही इज इंट ही क्या वो नहीं है ठीक है अब बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश ये एक तरीके से क्या है कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए बात करने के लिए यूज करते हैं वैसे तो ये ये भी बात खत्म हो गई ना इज अ डॉक्टर लेकिन हम किसी से बात करें से वो डॉक्टर है क्या वो डॉक्टर नहीं है ऐसे हम बोल रहे हैं ठीक है सो so, उसके लिए हम क्या यूज करें आगे क्वेश्चन टैग इज इंट ही अब इज इंट किससे बना है इज इंट बना है इज नॉट ही ठीक है तो इज इंट को हम इज नॉट है एक्चुअल में लेकिन हम बोलने में क्या बोलते हैं सर इज इंट बोलते हैं और यहाँ पे ओ हट जाता है इसकी जगह एपोस्ट्रोफी लग जाता है ठीक है सो मैक्सिमम केसेस में हमारे पास ऐसा ही होगा लेटर हट जाएगा उसकी जगह एपोस्ट्रोफी लग जाएगा ठीक है उसके बाद एक और एग्जांपल है यू वर्क इन अ बैंक दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस में नो नेवर नॉट कुछ का यूज नहीं हो रहा है ना कि तुम बैंक में काम करते हो पॉजिटिव सेंटेंस उसके आगे क्या लगाया हमने डोंट यू क्या तुम बैंक में काम नहीं करते ठीक है सो यहाँ पे डोंट किस से बनाए डोंट इज एक्चुअली फॉर्म ऑफ डू ठीक है, so ये हमारे पास एग्जांपल हो गया, so पहला रूल I don't think इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है कि भाई अगर हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसके साथ क्या यूज़ करना है, नेगेटिव क्वेश्चन टाइप यूज़ करना है, that's all, ठीक है, तो let's move on to the next slide. अब नेक्स्ट वाला हमारे पास रूल क्या है देखो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कंप्लीटली ऑपोजिट इफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नेगेटिव अगर हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा नेगेटिव है जैसे कि यू हैवेंट मेट हिम तुम उससे नहीं मिले हो नहीं वर्ड यूज हो रहा है तो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस है ना उसके आगे हमें क्वेश्चन टैग कैसे लगाना है उसके आगे क्वेश्चन टैग हमें लगाना है पॉजिटिव लगाना है ठीक है हमने क्या यूज करा हैव यू क्या तुम मिले हो आई डू दिस अगेन यू हैवेंट मेट हिम तुम उससे नहीं मिले हो क्या तुम मिले हो ठीक है सो इट्स अ वे हाउ वी कीप द कॉन्वर्सेशन गोइंग ठीक है बात करते हैं हमारे सेंटेंस को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया उसने और हम बात करें और सामने वाले को लगेगा हाँ सिर्फ हम एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं उससे बात करें उससे जवाब भी मांग रहे हैं ना सो दिस इज द पर्पस हेयर शी इज इंट कमिंग वो नहीं आ रही है ठीक है इज शी क्या वो आ रही है ठीक सो इट्स अ वे टू यू नो टॉक की वो नहीं आ रही और देन वी आस क्या तुम्हें पता है कि वो आ रही है इस तरीके से ठीक है सो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है उसके अंदर नॉट नेवर ऐसा कोई वर्ड यूज हो रहा है ठीक है तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा एंड रिमेम्बर क्वेश्चन टैग हमेशा हम कहां पे लगाते हैं सेंटेंस के एंडिंग में लगाते हैं ठीक है 
अब यहाँ पे दिस इज नॉट वर्किंग एज अ क्वेश्चन टैग पिछली बार हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में इज इंट वॉज वर्किंग एज अ क्वेश्चन टैग है ना यहाँ पे क्वेश्चन टैग की तरह काम नहीं कर रहा क्यों क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेटमेंट की तरह काम कर रहा है एक आंसर की तरह काम कर रहा है जैसे कि शी इज इन कमिंग वो नहीं आ रही है कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है ये तो एक आंसर है राइट right? सो दिस इज नॉट वर्किंग एज अ क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग की तरह तभी वो काम करेंगे जब हम उन्हें सेंटेंस के एंडिंग में लगाएंगे आफ्टर द एंड ऑफ आवर स्टेटमेंट उसके बाद हम कॉमन लगा के अगर इस तरीके से यूज करते हैं इज शी डिड ही और इज इंट ही तो इस तरीके से इन्हें क्या बोलते हैं हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं ठीक है आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा नॉट लेट्स टू कॉन्ट द नेक्स्ट पार्ट सो हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है नेक्स्ट रूल इज अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब क्या आते हैं जैसे कि हैव और बी ठीक है जहां पे भी हम हैव और बी को यूज करते हैं उसके साथ इन अवर सेंटेंस वी से हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है अब ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हमें क्या ध्यान देना है अगर ऑक्सिलरी वर्ब हमारे सेंटेंस में प्रेजेंट है यहाँ पे भी हैव बी प्रेजेंट है या इसके ऑल्टरनेटिव फॉर्म वर्ड इज ये भी चीजें प्रेजेंट है तो हमारा क्वेश्चन टैग भी इन्हीं से डिराइव होगा इन्हीं से हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा ठीक है सो विल लुक इन टू द एग्जाम्पल्स They have gone away for a few days. अब देखो हमने have use करा है देव का मतलब क्या है दे हैव ठीक है ये जस्ट हमारा प्रोनाउंसिएशन हमें ईजी कर देता है दे हैव बोलने की जगह हमने देव बोल दिया दे हैव गॉन अवे ठीक है अब यहाँ पे क्या है हमारे पास हैव यूज हो रखा है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है उसमें भी हैव यूज होगा जैसे कि दे हैव गॉन अवे फॉर अ फ्यू डेज हैव नॉट दे हैव नॉट देखो हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे हैवेंट दे ठीक है जस्ट राइट डाउन अगर आपको नहीं पता है तो ये क्या है हैव नॉट उसको हम कंबाइन कर देते हैं और इसे क्या बोलते हैं क्वेश्चन टैग बोल देते हैं हैवेंट दे क्या वो नहीं गए ठीक है देन देखो दे वर्ट होम वर दे अब पुराना वाला रूल जो हमने पहले बोला था पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो भी चल रहा है यहाँ पे साथ साथ देखो हमारा सेंटेंस कैसा है नेगेटिव दे वर्ट होम उसके साथ क्वेश्चन टैग कैसा चल रहा है पॉजिटिव चल रहा है तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड था तो क्वेश्चन टैग में भी क्या है वर्ड वर दे क्या वो घर पे थे सिंपल अंडरस्टूड नेक्स्ट देखते हैं He had met him before. वो उससे पहले मिला पॉजिटिव सेंटेंस है क्वेश्चन टैग कैसा होगा नेगेटिव हेडेंट ही क्या वो नहीं मिला ठीक है सो दिस इज हेयर लास्ट देखते हैं यहाँ पे दिस इज इंट वर्किंग ये नहीं चल रहा है इज इट क्या तुमसे चल रहा है या इस तरीके से हम पूछते हैं ना सो इज इट इज अ क्वेश्चन टैग हो सो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे बहुत ही इजी है सिंपल है जस्ट आपको एक और रूल मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है जिसमें हैव बी वर ये सब चीजें यूज हो रही हैं तो क्वेश्चन टैग भी उसी चीज से बनेगा और किसी और चीज से नहीं बनेगा ठीक है तो ऐसा नहीं होगा हैव के साथ आप इज वाला क्वेश्चन टैग बना दो ठीक है ऐसे नहीं करना ओके आई होप यूरस्टूड दिस लेट्स मूव फॉरवर्ड अब बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट केस है उसमें हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं होगा तो क्या करेंगे हमें क्या करना है हमें ध्यान रखना है कि हम अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज करें किसकी डू की किसमें हमारे क्वेश्चन टैग में डू की क्या अप्रोप्रिएट फॉर्म होती है डू होता है डज होता है और डेड होता है ठीक है तीन ही फॉर्म है कौन कौन सी है डू डज और डेड तो इसी में से कोई ना कोई एक फॉर्म हमें यूज करनी है जब हमारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब भी नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब में क्या था हमारे पास वी हैड हैव एंड बी वर एंड सिक्योर ठीक है तो अब लेट्स हमारे पास क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या है आई सेट दैट डिडेंट आई मैंने ये कहा था तो मैंने नहीं कहा था ठीक है जब हम एम्फोसिस देते हैं क्या मैंने ऐसा नहीं बोला था राइट सो यहाँ पे क्या हुआ हमने डू की ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म को यूज करी है दैट इज डिड अब डिडेंट का मतलब क्या होता है डिडेंट इज डिड एंड नॉट तो हम इसका ओ हटा देते हैं ओ की जगह हम अपोस्टो की लगा देते हैं ठीक है सिंपल आगे देखते हैं यू डोंट रिकोगनाइज मी नेगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन टैग कैसा होगा पॉजिटिव होगा यू डोंट रिकोगनाइज मी डू यू क्या तुम रिकोगनाइज करते हो ठीक है अब यहाँ पे सिंपल सी बात है देखो डोंट के साथ हम डिड नहीं लगा सकते हैं ना यू डोंट रिकोगनाइज मी डिड यू ये तो पास्ट की बात हो जाएगी ना फिर अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अभी तो हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना वो किसी से बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं पहचानते हो क्या पहचानते हो अब ये थोड़ा ना बोलेगा तुम मुझे नहीं पहचानते हो क्या तुम पहचानते थे दैट विल लुक रॉन्ग राइट सो हम यहाँ पे डिड नहीं यूज कर सकते हमें क्या यूज करना पड़ेगा डू यूज करना पड़ेगा थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं शी ईट्स मीट वो मीट खाती है जैसे कि हमें पिक्चर में भी हमें दिखाई दे रहा है ना शी ईट्स मीट डजेंट शी क्या वो नहीं खाती है अब यहाँ पे देखो ईट्स कैसा है हमारे पास अगेन प्रेजेंट फॉर्म में राइट सो so, मतलब वो एक काम करती है उसकी हॉबी है या कंटिन्यूस थिंग है अब इसके साथ हम ये नहीं यूज कर सकते डिडेंट शी क्या उसने नहीं खाया था दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स हर हैबिट हैबिट के साथ हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा डजेंट शी
तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है उसमें भी ये सब चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए ठीक है जैसे कि दे कुडेंट हेयर मी अभी हमने कोड यूज करा कुड नॉट को हमने कुडेंट लिखा दे कुडेंट हेयर मी वो मुझे नहीं सुन पा रही थी ठीक है क्वेश्चन टैग भी कुड से ही निकलेगा तो हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या बन गया कुड दे क्या वो सुन पा रहे थे राइट एक और एग्जाम्पल देखते हैं एंड दिस विल अंडरस्टैंड बेटर यू वोट टेल एनी वन तुम किसी को नहीं बताओगे विल यू क्या तुम बताओगे ठीक है, सो कॉन्वर्सेशन गोइंग एज ऑलरेडी टोल यू राइट सो यहाँ पे हमारे पास क्या है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है जिसके एंडिंग में हमारे पास क्या हो गया पॉजिटिव क्वेश्चन टैग हो गया राइट आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या है देखो हमारे पास क्वेश्चन टैग्स है जिसमें सेंटेंस बिगिन हो रहा है आई एम से ठीक है आई एम वाला अगर कोई भी क्वेश्चन टैग होता है आई मीन सॉरी आई एम से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको उसके एंडिंग में क्या क्वेश्चन टैग यूज करना है आंट आई ठीक है दिस इज आर नॉट इसको हम कैसे अनाउंस करते हैं आंट आई ठीक है सो जैसे कि क्वेश्चन टैग फॉर आई एम इज आंट आई आई ऑलरेडी टोल यू एक एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या है आई एम द फास्टेस्ट आंट आई सो यहाँ पे इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे आई एम को भी हमने कैसे लिखा है एम लिखा ठीक है आई एम द फास्टेस्ट आंट आई आपको समझ में आया कोई भी सेंटेंस आई एम से शुरू होगा तो उसमें क्वेश्चन टैग क्या लगेगा आंट आई ठीक है I hope you understood this. Now let's proceed forward and see what else is there for us in this video. So children, with this slide we move towards the end of this video. I hope you have understood this chapter. It was very simple. 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 It was और आपको जो भी वीडियो अच्छी लगती है मेक श्योर यू लाइक दैट वीडियो उस पर आप कमेंट करो जैसा भी आपका फीडबैक होता है आपको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं लगती है वट एवर इट इज अगर आपको कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वो भी आप लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है सैनिक स्कूल या एन स्कूल से रिलेटेड उसके एग्जामिनेशन प्रोसीजर या सिलेबस कवरेज तो आप डेफिनेटली हमें इन डिटेल्स पे रीच आउट कर सकते हैं फोन नंबर है ई है एंड अदर थिंग्स आते हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब इट Till then, this is Daljinder, your mentor for English. I'll see you in the next video.